你父亲报仇，来呀、啊！<笑>齐全，还想为你爹报仇？
，你想干什么呀？请你教我武功。<笑>你这是在开玩笑吧？拜你的杀父仇人为师，你疯了吗？我没有疯。我知道我现在杀不了你，所以我要学你的武功，用你杀了我父亲的武功，杀掉你。这个想法太有意思了。用我的武功杀我，<笑>马宁儿，你真觉得，如果你学会了我的武功，就可以杀死我吗？那你到底教不教我？如果你不教我，就给我一个痛快。嗯，好，识时务者为俊杰呀，马宁儿。我很喜欢你呀、啊，我可以教你武功，但是就看你愿不愿意为我做点什么了。好，只要你肯教我武功，你让我做什么都可以。好，你要按照我给你安排的吩咐去做，完成了一件事情，我就教你几招武功，到时候。你愿意找我报仇，我随时都可以陪你玩玩。但是，我知道，就算你再怎么练，也超不过我呀！啊！<笑>那你什么时候教我武功？哎呀，今天就到这儿吧。改天再来的时候，我会给你安排工作的。去吧。为什么不杀了他？凭我们现在的实力，很难攻进太极门。要是有个内应，那就方便多了。把宁儿这个时候主动送上门来，真是天助我也！记住了，替我看着点他，发现他有什么歪点子，就立即除掉他。是。领教鹰爪拳了吧？准备好了。哼！哇！哇！哇！哇！你能不能慢一点啊？我根本就看不清你的招式，根本看不清我的招式，是不是？习惯了一招一式，循序渐进了，是不是？如果你想用这种方式学习，你还是放弃了吧，因为我不是你师傅，也不是陈清源。不，我愿意用你的方式学习，你想怎么样都行。哼，来吧。
是太差了。秦远兄，这是什么意思啊？啊，为了选出我们太极门的代表，我让弟子们挑战如风，如果可以赢了他，就可以代表太极门去参加武林大会。好啊，好啊。真是虎父无犬子啊！秦元兄，你可真是教子有方啊！好，过奖过奖。如风师兄，你太厉害了，我们根本不是你的对手，还是由你代表太极门参加武林大会吧。那我就不谦虚了。你想过去赢得比赛吗？我对比武没什么兴趣，只想把武功练好，所以你才可能赢。如风，他怕输了以后就不能参加武林大会了，无形中背了很重的包袱，而你则是轻装上阵，只要放空自己的心，你离成功就不远了。放空自己的心。对，包括你的仇恨。仔细想想，飘逸，这次我不屑去箭头了。你要小心，准备好还是不够快，到底怎么样才能成功送他一啊？
先把这几招学会了吧，就就这几招而已。急什么？就这几招，能演变成千变万化。参透了，你的武功自然精进。那你什么时候才教我真正的绝招呢？我把绝招都教给了你，你还能为我办事吗？哎，你身边的人。有没有怀疑到你呀、啊？我一直很谨慎，没人知道咱们的关系。朱飘逸最近有没有什么举动啊？他一直在练武，连报仇的事都很少提了。他不想报仇了。谁知道？不过，朱飘逸的武功倒是进步神速，真让人惊讶。怎么？他武功进步，你害怕了？害怕倒是算不上，一些担心。还是有的，担心，担心什么？担心他各方面都比你优越，匆忙盖过了你。对，我现在就是想找个机会，让他从我身边永远消失。可是我到底该怎么做呢？好，那我就让雪莲准备一下，然后通知你。我练了很多次，之前那个就哎，师兄好，哎，师兄好。听说老外都送女孩子这个，希望有用吧。思路、啊，思路、啊。去哪儿了？哎，吃完了。哎呀，嗯，又在找吃的呀？都错过吃饭时间了。师哥，你这毛病不是一年两年了？你要我说你多少次啊？你知不知道这样做对胃不好的？哎呀，我这不是。马上就要参加武林大会了嘛，我要抓紧时间练功嘛。可练功就更要按时吃饭了，这样才会有力气啊。好了好了，不说了。你看，我给你带来什么了？哇，思乐，谢谢。都是你爱吃的。还热着呢。这么久没动静，你说那个人能把朱飘逸引过来吗？嘘，别出声。小毛孩儿，你最好不要管闲事儿，走开！尹小天在哪？你死到临头了还这么多废话，你要是痛痛快快的把龙头杖给我交出来，老子就饶你命。龙头杖是立国济民的，绝不可能交给你们这些人。那你就是活腻歪了，去死吧！
姓朱的人呢？你手下拦住了朱飘逸，他们打了起来。贪狼，贪狼想贪功，这样岂不是破坏了我们的计划？走，看看去，这边。贪狼，想不到朱飘逸的功夫进步得如此神速，别太早下结论，没准朱飘逸还带了帮手。不可能，我看着朱飘逸，是一个人追上来的，没有帮手，是朱飘逸一个人干的。哎，早就跟你们说过呀，万事要小心，贪狼就是轻敌的下场。贪狼的武功大家心里都有数。不仅低劣，还一意孤行，四肢发达，头脑简单。要我看，死有余辜。他死了，你好像很开心的样子。不对吗？武功差不说，还不听队长的话。好了，别说了。满宁儿，你先回去，有事我通知你。队长，这就是你请的秘密武器啊？废话，反正。他现在比贪狼要听话，有了他这个眼线，朱飘逸的一举一动我们都知道，龙头杖迟早会落在我们的手里。这个马宁啊，就真的值得我们信任？以后我不知道，现在他是为我所用的，此地不宜久留，赶紧把贪狼的尸体处理掉，尽快离开这。嗯，是。书馆的英雄，帮帮忙！哎，快起来，快起来，快起来！帮帮忙，出什么事了？快起来！我和我妹妹带着弟弟来上海做买卖，可是碰到青帮的流氓，把我们的财物都抢走了。我弟弟找他们理论，却被他们活活打死了。我们两个弱女子走投无路。听说你们国书馆里都是行侠仗义的英雄，求你们，求你们帮帮。忙吧！哎，起来，起来，起来，起来，起来！别这样，岂有此理！这光天化日之下，大上海居然有这种欺行霸市的人渣！放心，我帮你们去讨回公道。谢谢，朱峰，我跟你一起去。好，姑娘，麻烦你们带个路。走，行，走。你这样把房间弄得乱七八糟的，马上就会被人发现的。少啰嗦，快点找，快找！跟我来，就是那儿，我弟弟在那儿被打死的。你说的，是不是前面那一家？要不要先观察一下？万一里面很危险呢？哎呀，那又怎么样？就凭我的功夫，那青帮的那几个兔崽子能把我怎么样？你要害怕的话，就跟他们一起在门口等我半炷香的时间，我去去就回。这里谁是领头的？瞎了你的狗眼！爷爷我就是，找你爷爷什么事儿啊？我问你，你是不是欺负过两个从外地来的女子啊？哼，是又怎么样？我欺负的人多着呢，其中还包括你们两个。兄弟们，给我上！以后怎么做？以后以后好好做人
这还差不多，滚！那姑娘呢？我估计啊，他们一定是怕青帮再找他们的麻烦。我想是回去了吧，我们也走吧。嗯。哎，小心点啊你！你以为在自己家偷东西啊？师哥，你在这干嘛？叶小天，你走不了了，马宁儿，赶紧把他杀了。叶小天，这里没你的事了，你赶紧走。哼，我出去。啊，看你怎么跟他解释。思洛，你听我说，事情不是你想的那样。但是怎么样？你竟然和殷啸天是一伙的！我，你知不知道他是你的杀父仇人？思洛，你听我解释！你别碰我！你听我解释！你别碰我！你听我解释！有什么好说的？解释，你说，我爹他是怎么死的？我不知道，不关我的事，我我真的不知道。你不知道，那为什么全部会在你的手里？是。你还知道孩子？我真的觉得我眼瞎了，我看错了你。我最后悔的事情就是怀了你的孩子。思乐，根本不是你想的那个样子。苏乐，你撑着，我去叫人，我去叫人。别去了，来不及了。苏乐，一直一直以来，不管爹的，怎么怀疑你，我都试着相信你。
你知道，我有多爱你吗？我知道，我知道，我这辈子。事情你你对我来说太重要了，你知道吗，斯洛，斯洛，可以在，爸爸，我吗师傅，对不起你，死了。陆雨，陆雨，听我说。毒手，是我没有保护好你，斯洛。我不理解，为什么我才出去短短几个小时，就出了这么大的事？当时你们在哪儿？我们
。我们在外面。在外面。啊。在外面干嘛？有两个姑娘被人欺负了，我们去打抱不平。还记得我走之前说什么？我说过有什么事情等我回来再说。如果你们留在国术馆，好好看着，苏洛就不会死了。我们也不知道会发生这样的事情啊！再说了，别人需要帮忙，难道我们不帮吗？这就是你们莽撞行事的理由吗？如果所有事情都能够预料，世界上就不会有悲剧了。迎春，你还记得我们家的事情吗？没想到你经历这么多，还是这么冲动。现在到底发生了什么？没有人知道。好了，让思洛安安静静的走吧。难道宁儿已经投靠尹小天了吗？投靠了尹小天。对，无缘无故来我房间。一定是找龙头账。斯洛的死，一定是因为他知道了什么不该知道的事情。我在他身边，发现的全部，是梁叔叔遭遇不幸后所丢失的遗物。这一切都说明了，马宁儿肯定投靠了尹小天。我想起来了，尹小天。梁叔叔失踪的那天，我们大家都去找了。我发现马宁儿一人坐在小巷里，其实他早已知道梁叔叔死了，而且他一直用的是鹰巢弓。其实他早就认罪作父了。现在看来，可能真的是这样。为什么？为什么会变成这样？
怎么办？思路也走了。主管我也回不去了，怎么办？怎么办呢？请张大帅入座吧。朱标义，准备好了吗？准备好了。好，那就开始吧。稍等，今天这场比武，如何才能分出胜负呢？如果输的一方不认账，岂不是白忙活了？张大帅，您这句话是什么意思？曹大帅，你我都是带过兵、打过仗的人。战场上输的一方，只有一个结果，那就是死。所以，今天这场比武应该改成生死决斗。您的意思是，这场比武还得签个生死状吗？嗯，生死状，飘逸哥。他们这是要置你于死地呀、啊！是啊，飘逸，绝对不能签。嗯，朱飘逸，你要是害怕，现在后悔还来得及。朱飘逸，你怎么看？如果你不想签这个生死状的话，我不会勉强你。既然我答应比武，早已把生死置之度外，我同意。飘逸哥，好。来人呐，上笔墨！哎，吴宇，你现在上去阻止，也无济于事。可我不能让他冒生命危险啊！哎，有的时候男人就是为了争一口气。醒醒，飘逸不会有事的。怎么，朱飘逸，现在反悔还来得及
，算你躲得及时。呀！受伤了，没事。哎呀，张大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守，啊。大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命，未免有失武德。朱师傅，难得你有这样的觉悟。那好，听你的。谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去。飘逸，真是好样的！这次，你可是为了你们陈氏太极争了光了。是啊，飘逸，我爹要是知道这事儿，肯定为你高兴。周师傅，难得你年纪轻轻就有这样的武学造诣，可真算是我们中华武学的骄傲，佩服，佩服。谢大帅，不过，不是我武功超群，而是太极拳本身博大精深，我所发挥的只是它小小的一部分而已。嗯、对了，哎，今天晚上把宴席摆上，让大家一起高兴高兴，乐呵乐呵，好、啊。<笑>
就来杀我吗？你怎么会败给朱飘逸啊？你知道我为了这一点，我忍了多长时间吗？曼玲啊，呃，我知道你早晚会来报仇的，但是没想到会是今天。你要杀我，就动手吧！啊！既然你这么喜欢死。就来满足你！我现在就把你交给我的鹰爪功，全部还给你！啊啊啊朱飘逸，龙头杖带来了吗？在这儿。不过，请大帅你先放人。本来呢，龙头杖还算是个筹码。你既然带来了，他就什么都不是了。只要我一声令下，你们几个人都得死。龙头杖。还是我的，大帅。我相信你不会下这个命令。第一，以你的地位，你不会言而无信；第二，光有龙头杖，没有坐标和密码，你什么都得不到。而坐标和密码，在这儿。要挟我。有意思。赶紧选择吧，你的时间是有限的。马宁儿，要不然你帮朱飘逸选一选。属下不敢，还请大帅亲自裁决。嗯，朱飘逸，我数三个数。如果到时候你还没有选择，我就把这两个女人都杀了。
听话。我，朱飘逸，你到底想放哪一个？让如雨先走吧。你呢？当然，是放陈如雨。那好。放了他，飘逸哥，你应该让迎春姐先走。快点回去，别的以后再说。可是你听话，好好照顾他。如雨朱飘逸，龙头杖你是给我了，坐标和密码呢？对不起，无可奉告。那，你可走不了了。迎春没走，我根本就没打算要走。那好，把朱飘逸给我压下去。等等。我可以跟你走，但是我要看着他们安全的离开这里。嗯，飘逸哥，飘逸，飘逸哥，走啊，快走，走走，飘逸哥。哥把朱飘逸给我压下去。是。哈哈哈哈哈！哎，来来来来，坐，尝尝这里的牛排。张大帅，柳迎春呢？朱表业，你关心的是柳迎春，而我关心的。是坐标和密码。你放了柳迎春，我就告诉你坐标和密码。朱飘逸，你还是没明白，你就是这个盘子里的肉，而我，就是这把切肉的刀。你是个人才，可惜太不识时务。这一点，你应该学学马宁儿。不放柳迎春，我什么都不会说。至于马宁儿，我只能够说，人各有志吧。没关系，我让他来教教你。来人，把朱飘逸给我压下去，让马宁儿好好教教他。是。坐标、密码，其实我早就已经知道了。待会儿再好好跟你聊。队长，张凌海已经押着飘逸出发了。啊！走，咱们跟过去。好，走。
，大帅，就是前面这个山洞了。嗯，鲁航东，按计划行事。帅，二连一班到，带上炸药，随马宁儿和朱飘逸进山洞。是，马宁儿、朱飘逸，大帅限定你们一个小时之内打开宝藏，否则我们就直接用炸药炸开，明白吗？行动你来看。
，带几个人赶紧进去查查。是，你们几个跟我走。现在怎么办？反正出去也是死，在这里也是死，我们就尽量拖延时间吧。现在的兵力是咱们的三倍，咱们怎么办？在他们赶到之前，迅速给我抢到黄金。你亲自去。是。咱们来。朱飘逸那小子把山都给炸了！什么？报告，冲我们来的是杨兴的北伐军！他娘的！大帅，大帅，别冲动啊！大帅，他们的兵力比咱们多太多了，我们先撤啊！你终于醒过来了，来，你是朱飘逸吧？是。请问杨将军呢？我们杨将军不在，如果你想要见他的话，我倒是可以安排。但是我觉得你现在应该好好休息一下。我没事。我想找一个人。刚才山洞爆炸的时候，他和我在一起。我们已经仔细检查过了，现在活着的人只有你一个
大帅，请。哎，大帅小心。上海，老子很快就会回来。大帅，朱飘逸，你还敢来见我？你不怕死吗？我是来跟你谈谈的。谈谈？凭什么？你有什么资格和我谈？我知道你没有什么想跟我谈，但是我是代表杨将军来跟你谈的。让他进去。行，他算什么东西？我告诉你，朱飘逸，我离开上海只是暂时的，用不了多久，老子就会卷土重来。张大帅勇气可嘉，只可惜有些不切实际。如果杨兴将军在张大帅的眼里真的不算什么，那大帅就不会坐车离开上海了吧？大帅军费紧张，已经不是一天两天的事了。那十吨黄金现在已经到了杨将军手里，不知道大帅，您的军费该如何解决？据我所知，大帅的几个部下已经开始内讧了。那大帅靠什么卷土重来呢？现在。杨将军的部队从南向北，一路势如破竹。大帅，你是清楚的。而且，实不相瞒，曹大帅已经刚刚宣布向杨将军投降了。什么？曹世坤这个王八蛋软骨头，老子！朱飘逸。我凭什么相信你？我这里有杨将军的亲笔信，请大帅过目。杨兴啊，杨兴，你胃口还真不小啊！朱飘逸，我现在不会给你什么答复。不过，五天之后会给你消息。谢谢大帅。孙文先生曾经说过：“世界潮流，浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡。”大帅，你是个聪明人。飘逸等你的消息，告辞。嗯，放他出去。进来。怎么还不出去、啊？是你，哼！
我就知道你没死。是啊，我怎么可能死在张大帅前面呢？说得好啊，其实我一直在等你，等我。我这个小人物值得张大帅等吗？从我见你的第一天开始，我就知道你是个有野心的人。我知道你恨我，可是恨我又有什么用呢？你身边的人可都死了，你也成了太极门的仇人。不如跟着我吧，金钱、权力，应有尽有。张明海，我不会再被你利用了。那恐怕你走不出这个车厢了。别想用死来威胁我，因为我根本就不怕死。我今天来，就是要为所有人的死画上一个句号。哼，你以为你能杀了殷小天？就能杀了我，即便你能杀了我，你也是死。